До побачення Париж прощаваю. У столиці Франції завершилися 33-ті літні Олімпійські ігри, на яких українські спортсмени завоювали три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові нагороди. Ярослава Магучик стала чемпіонкою у стрибках у висоту. Боксер Олександр Хижняк здобув перемогу у ваговій категорії до 80 кілограмів. Ольга Харлан, Аліна Камащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова виграли командний турнір з сихтування на шаблях. У медальному заліку Олімпійська збірна України посіла 22-е місце. Харківські учасники Паризької олімпіади залишились без нагород. Марина та Владислава Олексієва показали п'ятий результат у змаганнях із синхронного плавання серед дуетів. Каміла Конотоп стала сьомою у турнірі з важкої атлетики. Вона виступала у вазі до 59 кілограмів. У ривку встановила олімпійський рекорд, але згодом отримала травму, яка не дозволила їй боротися за нагороди. Титулована тенісистка, бронзова призерка Токіо 22. 20. Еліна Світоліна не змогла повторити своє досягнення у жіночому одиночному розряді. За вихід до чвертьфіналу вона поступилася Барбарі Крейчикової з Чехії у трьох партіях. 20-річний боксер Айдер Абдураїмов програв стартовий бій у ваговій категорії до 57 кілограмів болгарському спортсмену кубинського походження чемпіону європейських ігор Хав'єру і Бан'є Судіасу. Єдина українська учасниця олімпійського турніру з бадмінтону Поліна Бугрова з однією перемогою у двох матчах посіла у групі друге місце, але у плей-офф не пройшла. У брейкінгу Катерина Павленко завершила виступ у чвертьфіналі Анна на Пономаренко на груповому етапі. Алла Білецька швидко гнала велосипед і стала найкращою спортсменкою Харківської області у липні за версією регіонального відділення Національного олімпійського комітету України. Вона забрала спортивну зірку Слобожанщини, вигравши бронзову медаль на чемпіонаті Європи Ю-23 з велоспорту на треку, який проходив у німецькому котбусі. Білецька фінішувала третьою у Кейрені. Сергій Теліцин та Сергій Трофімов, які готували спортсменку до Європи, визнані кращими тренерами липня. Тепер Алла Білецька та її наставники триматимуть курс на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі та боротимуться там за медалі. Команди учасниці чемпіонату України з регбі 7 у жіночій суперлізі відіграли в Одесі третій тур. Металіст 19-25 відкрив його зустрічу зі збірною Києва. Харків'янки не стали церемонитися зі столичними суперницями та приклали їх з перевагою у 19 очок – 24-5. Не пощадили вони і прикарпатських вовчиць з Івана Франківська. Підопічні Сергія Гарькавого та Олега Латвиненка обробили їх в суху 24-0. Принциповий поєдинок з другою командою таблиці збірної Одеси харківські регбістки розпочали невпевнено, віддавши перший тайм 0-10. У другій половині вони перехопили ініціативу, занесли дві спроби, одну реалізували та вигризли вольову перемогу 12-10. На заключний матч із львівськими левицями сил та натхнення не вистачило. Чинний чемпіон був сильнішим 37-0. Поразка завжди неприємна, але загалом одеський тур пішов металіст у 19-25 у скарбничку. Залишившись на третій позиції, харків'янки скоротили відставання від збірної Одеси до двох очок. Інтрига жива і тим цікавіша буде боротьба за срібні медалі у фінальному турі. Очолюють Суперлігу Левиці. Завершальний тур запланована на вересень. 24 серпня у Львові відбудеться Кубок України з регбі-7 серед жінок. У другому попередньому раунді футбольного Кубка України металіст 19-25 приймав Полтаву у Києві. Перший тайм харків'яни виграли з голами Раймонда Овусу та захисника полтавської команди Євгена Місюри, який переправив м'яч у власні ворота. На 66-й та 68-й хвилинах суперники обмінялися результативними ударами Євгена Стрельцова та Арі Моури, але загальну ситуацію не змінили. 
Полтавці з цим були незгодні і з усиллями Дмитра Плахтиря та Дениса Червінського перевели гру в овертайм, де успішнішим був металіст 19-25. На 104-й хвилині Моура оформив дубль, на 117-й Сергій Стень остаточно зафіксував перемогу 5-3. Металіст вилетів із Кубка України, програвши аматорській команді Миколаїв із Львівської області 1-3. І повертаючись до велоспорту, на чемпіонаті України з маунтінбайку у багатоденній гонці та індивідуальній гонці на час угору харків'яни вибороли три золоті, три срібні та одну бронзову медалі. Особливо у Чернівцях відзначилася Карина Кононенко, вихованка тренера Пісочинської ідеї США, майстра спорту СРСР Ігоря Гримайла, виграла багатоденку у віковій категорії 15-16 років та разом із віце-чемпіонкою Ярославою Істецюк і Катериною Остапенко посіла перше місце у командному заліку. Вікторія Кононенко сильніше проявила себе серед молодших дівчат. У юнацьких змаганнях гідно виступив Вадим Майданник. Підопічний Гримайла та заслуженого тренера України Романа Коробова став у багатоденці срібним призером. У гонці на час угору Вікторія Кононенко показала другий результат. Стицюк заробила бронзову медаль. Карина Кононенко зупинилася в колесі від подіуму. Майданник приїхав п'ятим. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.